ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്ക് ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബട്ടർ ചിക്കൻ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയും പോലെ പുട്ടും കടലയും പോലെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് വെള്ളപ്പവും ബട്ടർ ചിക്കനും നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ഈസ്റ്റൊന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെയും ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെയും റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ പല മെത്തേഡിൽ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതും പെർഫെക്റ്റായി വന്നതുമായ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരുവിധം പേർക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ അറിയാത്തതായിട്ടും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളപ്പത്തിന് വേണ്ട അരിയും ഉഴുന്ന് കഴുകി കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിടണം ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉഴുന്ന് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ദോഷമാവ് പോലെ ആവില്ലേ എന്ന് ഒരിക്കലും ദോഷമാവുന്ന ടേസ്റ്റ് വരില്ല നമ്മൾ ദോശയിൽ ചേർക്കുന്ന അത്ര ഒന്നും ഉഴുന്ന് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഉഴുന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് സാധാരണ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നിങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുക ഇനി ആറ് മണിക്കൂർ അത് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിടണം ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അരി ഉഴുന്ന് നല്ല പോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് തേങ്ങയും ചോറും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം അരി ഉഴുന്നും കുതിർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി അധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് അരി എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നീർ പകുതി അതായത് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ചോറ് മൂന്ന് പിടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് കൈപ്പിടി നിങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈപ്പിടി ചോറ് ചേർക്കുക ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർക്കുക അരി ഉഴുന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പിൽ അരിയുടെയും ഉഴുന്നിൻ്റെയും കൂടെ തേങ്ങയും ചോറും കൂടെ ചേർത്തരക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാവിൽ നിന്ന് അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് എടുത്തിട്ട് അരി കുതിർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് ലൂസാക്കി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാറിയാൽ ഒന്നുകൂടെ അടിച്ച് അടിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് പണി കൂടുതലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തുമാണോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് വെള്ളപ്പം റെഡിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും പിന്നെ ഞാനും മാവ് കുറുക്കാതെ പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റൊക്കെ സെയിം ആണെങ്കിലും കൂടെ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റായി എനിക്ക് വെള്ളപ്പം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാവ് കുറുക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഇനി മാവ് കുറുക്കിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാം പിന്നെ ചിലർ പറയും ഉഴുന്ന് ചൂടായാൽ മാവ് പൊന്തി വരില്ല എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് കുറുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മാവും അതായത് കുറുക്കിയ മാവും കുറുക്കാത്ത മാവും കൂടി മിക്സ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കൂടുതലായി നടക്കും തേങ്ങാവെള്ളം ചേർത്തുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല നല്ല പുളിയായിരുന്നു എളുപ്പത്തിന് അതുകൊണ്ട് തേങ്ങാവെള്ളം ഞാൻ തീരെ ചേർക്കാറില്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കുറുക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി ചൂടാറിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കത് നരച്ചെടുക്കാം ഇനി കൈക്കൊണ്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം എയർ ടൈറ്റാക്കി മൂടി വെച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അത് പൊങ്ങി വരാൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കനിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂട
ഞാൻ ഷായ് ജീരകമാണ് ചേർത്തത് നല്ല ജീരകം ചേർത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അഞ്ച് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സബോള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സബോള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകും ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണെല്ലാം മാറിയ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ മുളക് പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ അതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നന്നായി മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് വേവിക്കാം തക്കാളി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി മസാല നല്ലപോലെ ചൂടാറാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ വേറൊരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് മസാല ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചൂടാക്കിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ബാക്കി മസാല ഞാൻ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി കറിക്ക് എത്രയാണ് ലൂസ് വേണ്ടത് അത്രയും വെള്ളം മിക്സിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കുലുക്കി കറിയിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല പോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കറി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് നല്ല പോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി വെള്ളപ്പച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടാക്കി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പവും ബട്ടർ ചിക്കനും കൂടെ റെഡിയായി എല്ലാവരും ഈ കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ് അ